哈喽，大家好，我是二话。甲鱼富含丰富的胶原蛋白，今天跟大家分享一个甲鱼不一样的做法。做好以后，鲜嫩入味，香辣爽口。我们在吃的时候，下面点上小酒精炉，吃起来实在是太过瘾了。接下来，请跟随视频一起来看一看吧。今天到菜场买回一只甲鱼，我们在买甲鱼的时候，最好是选用这种黄皮甲鱼。这种甲鱼的肉质比白皮甲鱼的肉质更加的鲜嫩。就相当于三黄鸡和散养鸡的区别。提前让老板已经简单的宰杀了一下，锅中烧八十度的热水，把它淋在甲鱼上，我们去一下外皮。水的温度不能太高，也不能太低。水温过高过低，甲鱼的外皮都没那么容易好撕。像这样的温度刚刚合适，你们看一下，外皮很轻松就可以去除。甲鱼的背部和腹部的外皮，我们全部要去除干净。外皮去除干净以后，我们把它放在洗菜盆内，用流动的清水把里面的内脏全部去除不要。这只甲鱼是母的，里面还有甲鱼蛋，如果喜欢吃甲鱼蛋的，也可以把它留下来。像这种黄色的脂肪，我们先不用去除。甲鱼经过焯水之后，像这种脂肪很轻松就可以去除。清洗干净后，我们把它放在菜板上，先用刀把甲鱼的外壳分离出来。然后我们再把甲鱼剁成均匀的块，先从中间剁开，一分为二，然后再把它的指甲全部剁去不要，最后再把它剁成均匀的甲鱼块。如果家里面的刀不是很过硬的话，可以让老板帮我们处理好，这样也可以节省我们的时间。甲鱼全部改刀完成以后，我们把它直接放入锅中。然后再往锅中放入几块姜片、几根大葱，倒入适量的清水没过甲鱼，再加入少许的料酒去腥，开小火把甲鱼煮开来。我们一定要选择小火，这样才能把甲鱼残留的血水全部煮开来。煮开以后，我们用汤勺撇去上面的浮沫，浮沫是腥味的主要来源，我们要把它全部撇干净。甲鱼在锅中焯水的时间不宜过长，一分钟左右就差不多了。接下来我们将它控水捞出，放入大碗中，然后再往碗中倒入适量的清水，把甲鱼清洗一遍。先用手把我们刚刚看到的甲鱼脂肪全部撕下来。甲鱼经过焯水，这些脂肪很轻松就可以去除。脂肪全部处理干净之后，我们先把它放在络筛中，然后把它再次倒入大碗中，再彻底的清洗一遍。倒入适量的清水没过甲鱼，用手再把甲鱼仔细认真的清洗干净。经过两次的清洗，我们来看一下，现在的甲鱼已经变得十分的干净了。再次将它控水捞出，放入络筛中沥干水分备用。准备一块去了皮的老姜，先用刀把它切成姜片。姜片全部切好以后，我们把它装在一个小盘中。再拿出几个去了皮的大蒜子，先把它的根部全部切去不要。然后大一点的大蒜子，把它改一下刀。大蒜子全部处理好以后，把它和姜片一起放入小盘中。再准备两个大红椒，先从中间对半切开，去除里面的辣椒软，然后把它改刀切成辣椒条，最后全部切成辣椒丁。大红椒全部处理好以后，我们把它分开装入小碗中。再准备几个小红椒，把它改刀切成圈圈。不喜欢吃辣的也可以选择不用放。小红椒全部切好以后，我们把它分开装入小碗中，再准备几个红蟹椒，先把它的辣椒蒂切去不要，然后再把它切成辣椒片，最后也把它改刀切成辣椒碎末。红蟹椒全部切好以后，把它分开装入小碗中，再拿出一个丝瓜。先用刀切去丝瓜的头和尾，然后用刮皮器把丝瓜的外皮全部刮去不要。丝瓜刮去外皮之后，用刀把它对半切开，然后再把它切成均匀的滚刀块。
。丝瓜切好以后，我们把它装在一个大一点的盘中。起锅，我们往锅中倒入多一点的食用油。油温烧至六成热，放入筷子就开始冒泡就可以了。然后再把我们切好的丝瓜倒入锅中炸一下。先用热勺不停地翻动，使其受热均匀。丝瓜在锅中炸三十秒过后，像视频中这个样子就可以了。我们将它控油捞出，再次装入盘中。油分控干以后，把它倒入大一点的干锅中，接着用蜜漏把锅中的油过滤一遍。开大火，把油温升至七成热，把刚刚沥干水分的甲鱼放在锅中，再炸一遍。用漏勺不停地翻动，防止其粘锅，也使其受热均匀。甲鱼在锅中炸两到三分钟，像视频中这样金黄就可以了。我们将它控油捞出，放在大一点的盘中。不洗锅，往锅中放入一块猪油，油热后把切好的姜蒜倒入锅中，开中小火，用锅铲翻炒，炒出姜蒜的香味。炒香以后，把我们刚刚切好的小红椒也加入进来，再次用锅铲翻炒。炒出辣椒的辣味，也炒出香味。炒好以后，把炸好的甲鱼也加入进来。甲鱼在锅中简单的翻炒几下后，我们沿着锅边喷入一勺料酒，再来上一勺生抽，小半勺的老抽上色，然后用锅铲翻炒，炒出酱香味。炒香以后，我们再往锅中倒入适量的清水，水的量要没过甲鱼，而且要一次性加足。大火烧开以后，我们用汤勺撇去上面的油沫，接着我们再来调个味，往锅中加入小半勺的食盐、小半勺的鸡精，再来上一勺蚝油提鲜。开大火，用锅铲翻动，把所有的调料都煮化开，也使每一块甲鱼都充分的入味。甲鱼煮好以后，我们把它盛在干锅中，也可以拎着锅一口气全部倒入。再次起锅，往锅中倒入适量的山茶油，油热以后，把我们切好的红线椒倒入进来，简单的扒拉几下后，我们往锅中加入少许的食盐，给辣椒入个底味，把切好的大红椒也一起加入进来，再往锅中加入少许的清水，用锅铲翻炒辣椒，炒出辣椒的香味，也炒出它们的辣味。辣椒在锅中翻炒三十秒左右，我们把它盛出来，倒在甲鱼上。最后再往上面放上几根香菜，点缀一下。我们在吃的时候，下面点上小酒精炉。就这样一道非常好看又好吃的甲鱼，我们就已经做好了。操作起来是不是特别的简单呢？甲鱼这样做非常的香辣入味，里面加入了丝瓜，吃起来更有鲜甜的感觉。喜欢的朋友还不赶紧收藏起来试一试吗？结果一定不会让您失望的。喜欢我的视频，记得点赞、评论、关注、留言并转发。有了你们的支持，才是我坚持的动力。十分的感谢你们。